வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் அம்பன் புயலை எதிர்கொள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை ஆயத்தம் அவசர நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆலோசனை கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று தொடங்கியது தமிழகத்தில் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் இயங்கிய அரசு அலுவலகங்கள் நாட்டில் புதிதாக ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு குணமடைவோர் சதவீதம் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு ஊரடங்கு தொடர்பான மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை செயலற்றதாக்கக்கூடாது மாநில அரசுகளுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் வலியுறுத்தல் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணை ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி திறக்கப்படும் முதலமைச்சர் அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டுள்ள அம்பன் புயலால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவசர ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் பிரதமர் இல்லத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்த கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் தலைமை இயக்குநர் எஸ் என் பிரதான் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இதில் புயல் கரையை கடக்கும்போது ஒடிசா மேற்குவங்க மாநிலங்களில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் மற்றும் அதனை எதிர்கொள்ளவும் பாதிக்கப்படும் மக்களை மீட்க மத்திய மாநில அரசுகள் மேற்கொண்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் பிரதமர் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்ததுடன் அந்தந்த மாநில அதிகாரிகளையும் காணொலி காட்சி மூலம் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை நடத்தினார் வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டுள்ள அம்பன் புயல் இன்று மாலை அதிதீவிர புயலாக வலுவடையக்கூடும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தற்போது ஒடிசா மாநிலம் பாரதீப்புக்கு எழுநூற்று தொன்னூறு கிலோமீட்டர் தெற்கேயும் மேற்குவங்க மாநிலம் திகாவிலிருந்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தெற்கு தென்மேற்கு திசையிலும் இந்த புயல் மையம் கொண்டுள்ளதாக வானிலை மைய அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டி உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தெற்கு வங்கக்கடலின் மையப்பகுதிக்கும் அதனையொட்டிய மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிக்கும் இடையே நிலவும் இந்த புயல் படிப்படியாக நகர்ந்து நாளை மறுநாள் மேற்கு வங்க மாநிலம் திகாவிற்கும் பங்களாதேஷ் நாட்டின் ஹாதியா தீவுகளுக்கும் இடையே கரையை கடக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக மேற்கு வங்கம் ஒடிசா மாநில கடலோர பகுதிகளில் மணிக்கு நூற்று எண்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்துடன் கூடிய காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையில் மேலும் இருபது குழுக்கள் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு குழுக்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக அந்த படையின் தலைமை இயக்குநர் எஸ் என் பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் புயல் தொடர்பான எந்த ஒரு சவாலையும் எதிர்கொள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணிகளில் தங்களது படை ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் தற்போது புயலையும் எதிர்கொள்வது இரட்டை சவாலாக உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இது தவிர இந்திய கடலோர காவல்படையின் பேரிடர் மீட்புக் குழுவும் கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளில் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த படையின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது அம்பன் புயல் தென்மேற்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு எடுத்து வருவதாக மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை எழிலகத்தில் அம்பன் புயல் தென்மேற்கு பருவமழை குறித்த முன்னேற்பாடுகள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் முதலமைச்சரின் அறிவுரையின்படி தேவையான முன்னேற்பாடுகளை செய்யுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் அம்பன் புயல் இன்று அதிகாலை ஒடிசா மாநிலம் நோக்கி நகர்ந்துள்ளதால் தமிழகத்திற்கு இதனால் பாதிப்பு இல்லை என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் எனினும் வானிலை மையத்துடன் இணைந்து தொடர்ந்து புயலை கண்காணித்து வருவதாக அவர் கூறினார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மீனவர்கள் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வங்காள விரிகுடா பகுதியில் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காகவும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவும் மழை நிவாரண முகாம்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்
கொரோனா பரவலை தடுக்க நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள பொது ஊரடங்கை பயன்படுத்தி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு அவர் எழுதியுள்ள ஒரு கடிதத்தில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகளை ஊரடங்கு காலத்தில் கடுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவால் வாகனங்களின் போக்குவரத்தும் மக்கள் நடமாட்டமும் குறைந்து போனதால் நாடு முழுவதும் சுற்றுச்சூழல் மாசு குறைந்து வருகிறது தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டதால் நதிகள் நீர்நிலைகள் தூய்மையாகி வருகின்றன இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி சுற்றுச்சூழல் தூய்மையை மாநில அரசுகள் பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் இது தொடர்பான விதிமுறைகளை கண்டிப்புடன் அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் ஜவடேகர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு முடிவடைந்து மீண்டும் வாகனங்களின் போக்குவரத்தும் மக்கள் நடமாட்டமும் தொடங்கிவிட்டால் சுற்றுச்சூழல் மீண்டும் மாசுபடும் வாய்ப்பு இருப்பதால் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையை நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டு விதிமுறைகளை மாநில அரசுகள் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் ஜவடேகர் வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று அமலுக்கு வந்துள்ளது பெரிய வணிக வளாகங்கள் திரையரங்குகள் வழிபாட்டுத் தலங்கள் கடற்கரைகள் பூங்கா உள்ளிட்ட பொழுதுபோக்கு தலங்கள் போன்றவற்றுக்கு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் தொடர்கின்றன விளையாட்டு பயிற்சி மையங்களில் பார்வையாளர்கள் இன்றி பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது விமானம் மற்றும் ரயில் போக்குவரத்துகள் தொடர்ந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் எனினும் சிறப்பு விமானங்கள் சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அழைத்து வருவதற்கான ஷ்ரமிக் ரயில்களும் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து போக்குவரத்தை தொடங்குவது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் எனவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டிலும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அரசு அலுவலகங்கள் இன்று ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் செயல்பட தொடங்கியுள்ளன அரசு பணியாளர்களை ஏற்றி வருவதற்காக அரசு போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளும் இன்று இயங்க தொடங்கின தலைமைச் செயலக பணியாளர்களுக்காக ஏற்கனவே இயக்கப்பட்டு வந்த இருபத்தைந்து பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக இருபத்தைந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன சென்னை மாநகரில் மொத்தம் இருநூறு பேருந்துகள் அரசு பணியாளர்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக இயக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேவேளையில் பள்ளி கல்லூரிகள் ஆராய்ச்சி நிலையம் உள்ளிட்ட அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள் வழிபாட்டுத் தலங்கள் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் திரையரங்குகள் மதுபான கூடங்கள் கேளிகை கூடங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் கடற்கரை சுற்றுலா தலங்கள் உயிரியல் பூங்காக்கள் அருங்காட்சியகங்கள் நீச்சல் குளங்கள் விளையாட்டு அரங்குகள் போன்றவற்றிற்கு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை மறு உத்தரவு வரும் வரை தொடரும் நோய் கட்டுப்பாடு பகுதி அல்லாத இடங்களில் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கான அனுமதி தொடரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே பெருநகர சென்னை காவல்துறை எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் தவிர தமிழகத்தின் ஏனைய ஊரக பகுதிகளில் நாளை முதல் முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் இயங்குவதற்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு தொடர்பான மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மாநில அரசுகள் நீர்த்து போக செய்யக்கூடாது என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இம்மாத இறுதி வரை நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படும் ஊரடங்கு தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சகத்தால் தெரிவிக்கப்பட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை எந்தவொரு மாநில அல்லது யூனியன் பிரதேச அரசும் மீறக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடனும் கடந்த பதினோராம் தேதி காணொலி காட்சி மூலம் நடத்திய ஆலோசனையின் போது தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்களின் அடிப்படையிலேயே புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் தேவைப்பட்டால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கூடுதல் தடை உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கலாமே தவிர வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை செயலற்றதாக்கிவிடக்கூடாது என்றும் மத்திய உள்துறை செயலாளர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இந்நிலையில் கர்நாடக மாநிலத்தில் ஊரடங்கு தொடர்பான பல்வேறு உத்தரவுகள் தளர்த்தப்படுவதாக மாநில முதலமைச்சர் எடியூரப்பா அறிவித்துள்ளார் பெங்களூருவில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் இதனை தெரிவித்த அவர் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள சிவப்பு மண்டலங்கள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இடங்கள் தவிர மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் நாளை முதல் இயக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஒரு பேருந்துக்கு முப்பது பயணிகள் வீதம் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் இதில் பயணம் செய்வோர் சமூக இடைவெளி மற்றும் முகக்கவசங்களை அணிவது கட்டாயம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆட்டோ டாக்சிகள் இயக்கிக் கொள்ளவும் அவர் அனுமதி அளித்துள்ளார் எனினும் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து இம்மாத இறுதி வரை இயக்கப்படாது எனவும் எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் 
இதனிடையே கொரோனா பாதிப்பின் உக்கிரத்தை வெளிப்படுத்தும் சிவப்பு ஆரஞ்சு மற்றும் பசுமை மண்டலங்களை மாநில அரசுகள் வரையறுப்பதற்கான நடைமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளார் அதில் மாவட்டங்கள் அல்லது மாநகராட்சி பகுதிகள் வாரியாக நோய் தொற்று மிக அதிகம் உள்ள பகுதிகள் மற்றும் மண்டலங்களை வரையறுத்துக் கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பட்டியலின்படி மண்டலங்களை வரையறுக்கும் போது நோய் தொற்று இரட்டிப்பாதல் எண்ணிக்கை உயிரிழப்பு மற்றும் ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு என்பது போன்ற விவரங்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளுமாறும் மாநில அரசுகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தங்கியிருந்த சுமார் பதினேழு லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்து முன்னூறு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் அவர்களது சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கால் வேலை இழந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர் தினமான கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் மத்திய மாநில அரசுகளால் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர் ஷ்ரமிக் எனப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் சுமார் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்திருப்பதாக ரயில்வே செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறப்பு ரயில்களில் மிக அதிகபட்சமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திற்கு ஐநூறு சிறப்பு ரயில்களும் பீகாருக்கு முன்னூறு ரயில்களையும் இயக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயிலில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கான கட்டணத்தில் எண்பத்தைந்து சதவீதத்தை மத்திய அரசும் பதினைந்து சதவீதத்தை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளும் பகிர்ந்து கொள்வது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா பாதிப்பால் வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மாலத்தீவு தலைநகர் மாலேயிலிருந்து தில்லி மற்றும் பெங்களூருக்கு இரண்டு சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்படுகிறது பெங்களூரு வரும் விமானம் வருகிற வெள்ளிக்கிழமை அன்றும் தில்லி செல்லும் விமானம் சனிக்கிழமை அன்றும் இயக்கப்படும் என மாலத்தீவுக்கான இந்திய தூதரகம் தெரிவிக்கிறது இவ்விரு விமானங்களும் எட்டு உயர் வகுப்பு பயணிகள் உட்பட தலா நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பயணிகளை அழைத்து வரவுள்ளன பெங்களூரு வரும் விமானத்தில் கர்நாடகா தவிர தமிழகம் மற்றும் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பயணிகளும் தில்லி விமானத்தில் தில்லி ஹரியானா சண்டிகர் பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்களும் அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக இந்திய தூதரகம் கூறியுள்ளது இது தவிர சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழும் கடல் வழியாக மூன்று கப்பல்களில் ஆயிரத்து ஐநூறு இந்தியர்கள் மாலேயிலிருந்து கொச்சிக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளதாகவும் தூதரக செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் அறிவித்துள்ளது மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தேதிகளின் விவரங்களை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இன்று பகிர்ந்துள்ளார் ஏற்கனவே பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் மார்ச் மாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நிலையில் கொரோனா தொற்றால் அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு காரணமாக சில தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன அந்த தேர்வுகள் நடைபெறுவதற்கான புதிய தேதி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஜூலை ஒன்றாம் தேதி புதன்கிழமை மனை அறிவியல் இரண்டாம் தேதி ஹிந்தி மொழிப்பாடம் விருப்பப்பாடம் ஏழாம் தேதி தகவல் தொழில்நுட்பம் கணினி அறிவியல் ஒன்பதாம் தேதி வர்த்தக படிப்புகள் பத்தாம் தேதி உயிரி தொழில்நுட்பவியல் பதினோராம் தேதி புவியியல் பதிமூன்றாம் தேதி சமூகவியல் ஆகிய தேர்வுகள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர வடகிழக்கு தில்லியில் ஏற்பட்ட கலவரத்தால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டு மற்றும் பத்தாம் வகுப்புகளுக்கான புதிய தேர்வு அட்டவணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த தேர்வுகளும் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவெளிக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா பாதிப்பு கல்வித்துறைக்கான அரசின் திட்டங்கள் பங்கேற்கிறார் கல்வியாளர் டாக்டர் எஸ் சோமசுந்தரம் சந்திக்கிறார் ஜே சாந்தி நேயர்கள் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு கல்வித்துறையில் அரசின் திட்டங்கள் பற்றிய தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்ய வழிவகுக்கும் எந்த திட்டத்தையும் தமிழக அரசு கடுமையாக எதிர்ப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இன்று எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மின்சார சட்டத்தில் மத்திய அரசு கொண்டுவர உள்ள மாற்றங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அதில் மானிய உதவிகளை எந்த வகையில் வழங்குவது என்பது பற்றிய முடிவை மாநில அரசுகளிடமே விட்டுவிட வேண்டும் என்பதுதான் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்று முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
இதுபோன்ற மாற்றங்கள் குறித்து ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாத நிலையில் மின்துறை சீர்திருத்தங்களுக்கான தேவையை அகற்றும்படி சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்களை அறிவுறுத்துமாறும் பிரதமரை முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அத்துடன் மாநிலங்கள் கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியிருக்கும் போது கடன் பெறுவதற்கு தேவையற்ற கடுமையான நிபந்தனைகளை விதித்திருப்பது மாநில அரசுகள் அத்தியாவசிய செலவுகளை கூட எதிர்கொள்ள முடியாத சிக்கலான நிலையை ஏற்படுத்தும் என்றும் முதலமைச்சர் தமது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிரூட்ட ஐந்து கட்ட ஊக்குவிப்பு திட்டங்களை அறிவித்துள்ளதற்காக பிரதமருக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இந்த கடிதத்தில் நன்றி தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் இந்த அறிவிப்புகள் இந்திய பொருளாதாரத்தை மறுசீரமைக்க உதவும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்திற்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதும் மாவட்ட மருத்துவமனைகளில் தொற்று நோய்களுக்கென தனி பிரிவுகளை ஏற்படுத்துவதுடன் வட்டார அளவில் பொது சுகாதார ஆய்வுக்கூடங்களை அமைப்பதும் மிக முக்கியமான நடவடிக்கைகள் என்றும் முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டடங்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காணொலி காட்சி வாயிலாக அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் திருப்பூர் தெற்கு வட்டத்திற்கு உட்பட்ட நல்லூர் பகுதியில் முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு கோடியே தொன்னூற்று மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சுமார் பதினோரு ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கட்டப்பட உள்ளது புதிதாக அமையவுள்ள திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் முதலாண்டு வகுப்பில் நூற்று ஐம்பது மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட உள்ளனர் இந்த கல்லூரி அமைப்பதற்கான செலவில் மத்திய அரசு அறுபது சதவீத பங்களிப்பாக நூற்று கோடி ரூபாய் நிதியை வழங்கும் எஞ்சிய நூற்று நாற்பத்தி ஒரு கோடியே தொன்னூற்று ஆறு லட்சம் ரூபாயை தமிழக அரசு வழங்கும் என அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அமைப்பதற்கான நிர்வாக ஒப்புதலையும் முதற்கட்டமாக நூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒப்படைப்பும் செய்து தமிழக அரசு கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் அரசாணை பிறப்பித்திருந்தது இதனிடையே உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு இடைக்கால மூலதன கடன் உதவி திட்டத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைத்தாா் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இருபத்தி இரண்டு உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு இடைக்கால மூலதன கடன் உதவி வழங்குவதன் அடையாளமாக திருவாரூரைச் சேர்ந்த கரிகாலன் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மேல்மலையனூர் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கழனி உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களுக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலைகளை முதலமைச்சர் இன்று வழங்கினார் கொரோனா ஊரடங்கு நேரத்தில் காய்கறிகளை சேகரித்து விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக இந்த கடன் உதவி வழங்கப்பட்டது காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக வரும் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூர் அணை திறக்கப்படும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அறிவித்துள்ளார் தற்போது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நூறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று அடியாக உள்ளது நீர் இருப்பு அறுபத்து நான்கு புள்ளி எட்டு ஐந்து டி எம் சி ஆக இருக்கிறது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு குறுவை சாகுபடிக்காக ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி தண்ணீர் திறந்துவிடப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் மேட்டூர் அணையிலிருந்து நீர் திறப்பது குறித்து தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் தலைமையில் இன்று ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களும் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள முதலமைச்சர் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு மேட்டூர் அணை திறக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார் இந்த ஆண்டு மகசூலை அதிகரிக்க உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு தாம் உத்தரவிட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் அனைத்து வாய்க்கால்களையும் முறையாக தூர்வாரப்படும் என்றும் குறுவைகால நெல் விதைகளை வேளாண் துறையினர் விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் வகையில் தேவையான அளவு இருப்பு வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மேட்டூர் அணையிலிருந்து ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்ததற்கு விவசாயிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் மேட்டூர் அணை கட்டப்பட்டதிலிருந்து இதுவரை பதினைந்து முறை ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அறுபத்தி முறை காலதாமதமாக தண்ணீர் திறந்திருப்பதாகவும் சேலத்திலிருந்து எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கிறார் மேட்டூர் அணை வரலாற்றில் தற்போது எண்பத்தி ஏழாவது ஆண்டாக டெல்டா பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளதை அடுத்து விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்
நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் மேலும் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது அத்துடன் நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் மகாராஷ்டிர மாநிலம் தொடர்ந்து பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஏழாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் பதினோராயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நான்காயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பத்தாயிரத்து ஐம்பத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து நானூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் ஐம்பது பேரும் தெலுங்கானாவில் முப்பத்து நான்கு பேரும் கர்நாடகாவில் முப்பத்தி ஏழு பேரும் கேரளாவில் நான்கு பேரும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்று ஓய்ந்த பிறகு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட பின் உரிய கால அவகாசத்துடன் தேர்வினை நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பு விவகாரத்தில் தமிழக அரசு முறையான நிலைப்பாட்டுடன் செயல்பட வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை பொறுத்தவரை மாணவர்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து தேர்வை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் விவசாயிகள் நெசவாளர்கள் குடிசைவாசிகளுக்கு வழங்கப்படும் இலவச மின்சாரத்தை நிறுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையை தமிழக அரசு ஏற்கக்கூடாது என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் விவசாயிகள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இலவச மின்சார சலுகையை நேரடியாக வழங்காமல் பயனாளிகளிடமிருந்து மின் கட்டணத்தை வசூலித்து அரசின் மானியத்தை பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் திரும்ப செலுத்தலாம் என நிதியமைச்சகம் மாநில அரசுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இத்தகைய நடவடிக்கை இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்ய எடுக்கப்படும் முயற்சி என்றும் மாநில அரசுகளின் உரிமைகளுக்கு எதிரானது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய அரசின் இந்த முயற்சியை தமிழக அரசு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆயிரத்து இருநூறு தொழிற்சாலைகளும் இயங்கி வருவதாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கேமராவுடன் கூடிய தேர்மல் ஸ்கேனர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதை பார்வையிட்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுத உள்ள மாணவர்கள் வெளியூரில் இருந்தால் அவர்களுக்கு இ பாஸ் உடனடியாக வழங்கப்படும் என்றும் கூறினார் இம்மாவட்டத்தில் இதுவரை எழுபது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டு தற்போது நாற்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் இவர்களில் முப்பத்தி பேர் வெளி மாநிலம் அல்லது மற்ற மாவட்டங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா பரவலை தடுக்க ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் மின் கட்டணம் செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் ஜூன் ஆறாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது மின் கட்டணங்களை செலுத்துவது குறித்து மின் வாரியம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் ஏற்கனவே கடந்த ஐந்தாம் தேதி நடைபெற்ற விசாரணையின் போது ஊரடங்கு மே பதினேழாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் மின் கட்டணம் செலுத்த அவகாசம் வழங்குவது குறித்து விளக்கம் அளிக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் அனிதா சுமந்த் அடங்கிய அமர்வு முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது இதில் ஆஜராகிய அரசு வழக்கறிஞர் மின் கட்டணம் செலுத்த ஜூன் ஆறாம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதையடுத்து வழக்கு விசாரணை ஜூன் எட்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது செய்திகள் 
அம்பன் புயலை எதிர்கொள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை ஆயத்தம் அவசர நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆலோசனை கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று தொடங்கியது தமிழகத்தில் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் இயங்கிய அரசு அலுவலகங்கள் நாட்டில் புதிதாக ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு குணமடைவோர் சதவீதம் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு ஊரடங்கு தொடர்பான மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை செயலற்றதாக்கக் கூடாது மாநில அரசுகளுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் வலியுறுத்தல் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணை ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி திறக்கப்படும் முதலமைச்சர் அறிவிப்பு இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்